गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसके बाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके नाम का डंका बज रहा है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी की जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है जिसके जरिए वह कान के पर्दे का ऑपरेशन करते हैं और इस ऑपरेशन को वो मात्र अठारह मिनट में पूरा कर देते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको मेरा नाम डॉक्टर बीपी त्यागी है मैं ई सर्जन हूँ ये मेरा हॉस्पिटल सी फोर्टी थ्री आर राजनगर गाजियाबाद में है और इसका नाम है हर सी एन टी हॉस्पिटल जी डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की पाँच लाख वाली योजना चलती है वो सरकारी लाभ हो जी लेकिन आपका सरकार से किसी तरह का साहूकार नहीं है फिर भी आप जो है लोगों को मदद कर रहे हैं फ्री में इलाज कर रहे हैं जी क्या है पूरा इसमें एक एनजीओ है मेरी जिसका नाम अवेकनिंग इंडिया है और उस एनजीओ को मुझे डोनेशन मिलता है जो हमारे कुछ साथी हैं और जो अच्छे वो हैं जो डोनर्स हैं वो इसलिए वो करते हैं डोनेशन क्योंकि मैं पिछले 27 साल से ये सब चैरिटी वर्क करता आ रहा हूँ और इस बार भी मैंने ये सोचा है कि मैं सो ऑपरेशन पुअर पेशेंट्स के करूँ वो जिनके पास आधार कार्ड है एड्रेस प्रूफ है या उनके पास बी कार्ड है या उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष मैं सबका फ्री में कर रहा हूं और ये ऑपरेशन सात तारीख से शुरू हो गए थे सत्रह तक चलेंगे अभी जो आपने ऑपरेशन देखा है ये चौहत्तरवा था और अभी हमारे पास ढाई दिन बाकी हैं तो ये पूरे सो के सो मुझे करने हैं और उसको गिन्नीज बुक रिकॉर्ड इसको कवर कर रहा है उसके साथ साथ मैंने क्या जो अपने जूनियर डॉक्टर हैं पूरे भारत से उनको मैंने बुलाया है और एनजीओ की ओर से उनको बुलाया है उनको यहाँ होटल में रखा है और उनको अपनी तकनीक सिखाई है कि मैं 18 मिनट में कैसे कान का पर्दा बना देता हूँ ये पर्दा मैं अंदर से बनाता हूँ और बाहर कोई चेहरा नहीं लगता है और बाहर कोई निशान नहीं आता डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे जहाँ आज के टाइम में इलाज इतना महंगा है और आप फ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी वैसे दिक्कत आ रही हुई वो किस तरह से आप फेस कर रहे हैं वो जो कुछ एन हैं और कुछ हमारे साथी हैं वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुप्त दान देकर चले जाते हैं उसमें उसका नाम भी नहीं होता है इवन इससे अलग इस कैंप से अलग हमारे पास इक्विपमेंट्स आते हैं बी पी एपडेस कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है कोई स्टैथो छोड़ के चला जाता है और मतलब जो इक्विपमेंट हैं उनको बिना नाम के छोड़ के चले जाते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो समाज में अच्छा काम करेगा वो उसका सब लोग फेवर करते हैं और वो जानते हैं कि कहाँ हमें अपना दान देना चाहिए और कहाँ हमें अपना दान नहीं देना चाहिए तो ये सब जो दानी लोग हैं वो हमारी मदद करते हैं और हमारे अस्पताल पे इसका कोई बर्डन नहीं पड़ता है अच्छा एक चीज़ और जानते हैं किस तरह के अभी तक पेशेंट आए हैं क्या उनकी कंडीशन थी जो हमारे पास पेशेंट आए हैं वो हर तरह के आए हैं वैसे तो हमने ये कहा था कि जिनके कान में छेद है हम उसको करेंगे लेकिन हमारे पास हड्डी गलने वाले पेशेंट भी आए हैं और ऐसे भी आए हैं कि जिनको हमें एक मरीज में डेढ़ दो घंटा लगाया करने में पूरी हड्डी घिसना पड़ा है लेकिन हमने किसी को रिफ्यूज नहीं किया है एक्सेप्ट जो ऐसे पेशेंट एक दो आए हैं जिनको एच है या जिनको एच बी पॉजिटिव है उन, उनको हमने अभी इसलिए नहीं किया है कि अगर इस ओटी में करते हैं तो हमें दो दिन ओटी बंद करना पड़ता है अच्छा सर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जानना चाहिए कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो भारत में वो कहीं नहीं हुई आपने उसको विकसित किया है वो क्या है वो टेक्नोलॉजी ये है कि जो एक एक छोटी दूरबीन होती है उससे हम कान के अंदर जाके सारी चीज़ों को देख के वहीं से पर्दा निकाल के और उसको जो बीमारी है उसको निकाल के फिर पर्दे को बनाते हैं और ये जो है जो दूरबीन है इसकी कीमत है सिर्फ दो से तीन लाख रुपए जो इससे पहले लोग बड़ी दूरबीन इस्तेमाल कर रहे थे उसकी कीमत थी बीस से तीस लाख रुपए तो जो हमारे जूनियर ई सर्जन हैं जो अभी इस दूरबीन से काम करना चाह रहे हैं उनको ये बहुत सस्ता पड़ रहा है ये टेन टाइम सस्ता है और इसको हम एक अटैची की तरह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जा सकते हैं इवन मैंने अपने कैंप में एक हिमाचल में गांव में ऑपरेशन किया है तीन चार ऑपरेशन इस इस दूरबीन की वजह से 
मुझे क्योंकि मैंने फिफ्टी फाइव ऑपरेशन इसी तरह के दो हजार पंद्रह में किए थे वो मैंने कंटिन्यूस किए थे तो उसके लिए मेरा डिमका बुक में नाम दर्ज हुआ था और दो बार मैंने गाजियाबाद जेल में ऑपरेशन किए थे उसके लिए लिम्का बुक में नाम दर्ज हुआ था तो तीन बार मेरा लिम्का बुक में नाम दर्ज हो चुका है उस संबंध में ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड में मुझे महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था